Buenas noches, teacher. Good evening. Good evening, Ramiro. Good evening. How are you? Voy en el manejando. Ok. Llevo un policía ahí enfrente. Por cualquier cosa. Ah, no, ya se me fue. Gracias a Dios. Ok. <risa> okay. <coughs> Pero aquí okay. gente ahorita. <risa> ok. Excelente. Right, Maneje con cuidado. Okay. Gracias. Ya. Yeah. Okay. Buenas noches. Eso este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online beginner one. Welcome to your English class. Today is Thursday, July the 28th. This is class four. Today, we will study possessive adjectives. This is a general objective. General objective. This is the specific objective. This is the class objective. At the end of the class, participants will be able to identify and use possessive adjectives and nouns correctly. <clears throat> Agenda. Favorites, possessive adjectives, possessives of nouns, possessives, extra practice. Okay. <clears throat> We're going to start with favorites. Favorites. Okay. First, attendance. Diana Verónica Pérez. Eric Josué Reyes. Present teacher. Excellent. Nice. Very good. Francisco Anderson Barrientos. Gabriela Alejandra Calderón. Glenda Carolina Barahona. Henry Emerson Hernández Leiva. Angry? No. Irma Mercedes Flores. Jasmine de Los Ángeles Bonilla. Presente. Yes. Hola. Hola. Very good. Gracias. Yes. Nice. Jelsin Karen Guzmán. Jelsin. No. Johnny Alexander Escobar. Johnny. No Johnny. Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Excellent. Nice. Okay. Jose Alfredo Hueso. Present teacher. Present teacher. Excellent. Yes. Marjorie Angelica Ardon. Marjorie, no. Marlene Marisol Nájera. Moisés Ernesto Meléndez. Odalis Nicole Menéndez. 
Ramiro Rafael Aguilar. I am here, teacher. Present. Excellent. Nice. Rosemary Jennifer Perez. Rosemary, no. Wilfredo Jose Flores. Present, teacher. Excellent. I see that Johnny is here. Okay. Johnny, over here. Johnny, be good. Okay. Yes. Uh -huh. Excellent. Very good job. Nice. Thank you. Yeah. Okay. Now we are only six people, seven people we are. Well, here it says that there are nine people. Nine. It includes me, of course. So it has to be one more. Okay. One more. Let's continue. Warm up. Favorites. 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 The Favorite. purpose is to discuss favorites. Okay. We're going to go to my, my board. See? Think about this. What's your favorite? What's your favorite book? Color. Day of the week. Month of the year. Um, number. Food. Okay, uh, let me see. What's your favorite color, favorite food? What's your favorite animal? What's your favorite uh, music? What's your favorite kind of music? Okay. What's your favorite? All right. To answer this, let's get to this. Days of the week. Monday. Now let's begin in order. Sunday. Monday, <coughs> Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday. Months of the year. January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December, okay, days of the week, months of the year. Seasons of the year, seasons of the year. Winter, spring, summer, fall. Seasons of the year, winter, spring, summer, and fall. Winter, spring, summer, and fall. Autumn. Okay. Months of the year, seasons of the year, days of the week. Listen again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Seasons of the year, winter, spring, summer, fall, or autumn. Okay. Numbers. One, two, three, Four, five, six, seven, eight, nine. Eleven, twelve, Thirteen, fourteen, fifteen, 
15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so numbers one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 19, 20, 20, okay. <clears throat> Base of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Months of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Seasons of the year. Seasons of the year. Winter, spring, summer, fall, and autumn. Okay, now I look at the true hem, mijo, right? What are you going to do? What's your favorite book? Okay. Johnny, what's your favorite book? Uh, my favorite book is Harry Potter. Harry Potter, okay. Nice, very good. Maria Dolores, what's your favorite color? My favorite color is yellow. Yellow, yellow, very good. And for colors, colors, we can put here colors. Colors. What colors do you remember? Pink, yellow, red, blue, orange. Pink, yellow, light blue. light blue, yes. Mm -hmm. Green, Purple. green, brown, sorry. What are the colors? In Purple. Black. Purple. Purple, black. Black, okay. Black. Excellent. Pink, yellow, red, blue, orange, light blue, green, brown, black. Gray. Purple. White. Silver. Silver. Mm 
golden. Golden. Mm -hmm. Exactly. Color. Animals, maybe you can think about some animals. You can think about cat, cat. dog, mouse, mouse, <laughs> mouse, okay, fish, alpha, uh huh, lion, lion, tiger, uh huh, lion, tiger. Tiger, bird, okay, dolphin, elephant, elephant, chicken, chicken, and murciélago, como se dice, bat. Whale, shark, butterfly, butterfly, another animal, butterfly, rooster, bear, uh huh, sorry, duck, quack quack. Bear. Bird, yes. Oh, a bird. Oh, or bear. 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 Rabbit. Fox. Bird, rabbit, fox. What else? Bear, rabbit, fox, a wolf. Wolf. Cow. 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 Bull. What other animal? Dinosaur. Hey, hey dinosaur. <laughs> <laughs> okay. <laughs> it only doesn't exist, right? So, bull. Uh -huh. Eagle. Ornitor Ornitorrinco. Oh, no. The platypus. Some people, some people like platypus. Platypus. Some turtle. Okay, enough. Cat, dog, mouse, fish, lion, tiger, bird, dolphin, elephants, chicken, bat, whale, shark, butterfly, rooster, duck. Bear, rabbit, fox, wolf, cow, bull, eagle, turtle. Colors pink, yellow, red, blue, orange, light blue, green, brown, black, uh, gray, purple, white, silver, golden. Okay. Mm -hmm. Kinds of music, pop, reggaeton, <laughs> rock, blue, rap, rap. Semantic. house, hip -hop. techno, techno, hard house, hard house, yes, okay, acid, acid house, etc. So this like this, okay. Now, let's see. Maria Dolores. So you said your co favorite color is yellow, right? Favorite color is yellow. Sure? Okay. Yes. Favorite color for what? Clothing? Or for... Okay. Por, para ropa, para ropa, eh, black, 
black. Okay. Yes. Okay, like my uniform, black. Okay. Johnny, what's your favorite animal? Eagle. 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 Mm -hmm. Gabby, what's your favorite number? My favorite number is seven. Seven. Okay. Eric, what's your favorite month of the year? Uh, my favorite month of the year is December. December. Okay. Yes. Excellent. For that vacation. <laughs> uh -huh, because of the vacation. <laughs> Okay. <laughs> yeah, Jorge, what's your favorite um, day of the week? Mm, Friday. Friday, not Sunday because of vacation. <laughs> okay. Yeah. Ramiro, what's your favorite season of the year? Uh, summer, teacher. It's my favorite uh, season of the year. Excellent. Hey, now you're at home. Okay, excellent. Yes, I am at my home. Excellent. Nice. Very good. Very good. Yes, nice, 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 nice. Glenda, what's your favorite color? My favorite color is blue. Blue. Excellent. Jose Alfredo, what's your favorite kind of music? Uh, my favorite kind of music. Can I abrir? <laughs> no. Oh, okay. no. No, no. No, teacher, no. It's, it's the rock. Rock. Uh -huh, Belinda. Belinda. Nah, yeah, fuck. <laughs> the kiss. Yeah, okay. Excellent. Nice. Henry, Henry, what's your favorite uh, number? What's your favorite number? Hello, coach. I'm sorry, I don't understand the question. What's your Can favorite? You what's your favorite number? Number. Yes. Um, I don't know. Seven. Seven. Okay. Same as Gabby. Okay. Excellent. Irma, what's your favorite color? My favorite color is green. Green. Okay. Green. Excellent. Wilfredo, what's your favorite animal? Uh, my, fa my favorite animal is a uh, lion. A lion. Okay. Excellent. Let's see. Francisco, what's your favorite animal? Go on and entendi. What's your favorite animal? Tiger. Your, uh, the tiger, okay, excellent. Yeah. Jasmine, what's your favorite day of the week? Hi. Jas. Jas, Jasmine. Jasmine de Los Angeles Bonilla. Okay. Marjorie, what's your favorite day of the week? Saturday. Saturday, okay. Very good. Jelsing, what's your favorite season of the year? My favorite season of the year is Mm. Mm. Spring, winter. My favorite season of the year winter. 
Winter. Winter. Winter. Excellent. And your favorite movie is Transformers, right? <laughs> yes, teacher. Okay, excellent. Continue, my friends. Continue. Now we're going to go to the groups. Practice. We're practicing with his and her. You remember the possessives? My, your, his, her, our, and theirs, right? Practice with his, her, and theirs. Example, example. Gabby, what's his favorite color? What's his favorite color? His favorite color is uh, green. Green, uh huh, green. Excellent, very good. Johnny, what's her favorite month? August. My favorite month is August. Uh, it's my birthday. No, what's her favorite month? Her month. Her month. Her and month. We're talking about the class, the one that the information that we have here. What's her favorite month? I'm sorry, I don't understand. Can you see the screen, Johnny? Yeah, the middle of the screen. Half the screen is. Lo siento es que cambié de, de laptop y, y no veo bien la pantalla. Ok, don't worry, don't worry, we're coming back to you. Ok. Eh, Ramiro, what's her favorite day of the week? Eh, her favorite eh, day. Uh, the favorite day is uh, Sunday. Sunday, exactly. Her favorite day is Sunday. Excellent. Jorge, what's their favorite movie? What's mm. their favorite movie? Uh, Transformers. Transformers, excellent. Transformers, their favorite movie is Transformers. Mm -hmm. Excellent. Uh, Gabby, again, Gabby, what's his favorite number? His favorite number is seven. Uh -huh, like you, right? <laughs> like your number is, favorite number is seven, okay? Excellent. Jelsey, what's their favorite day? Saturday. Exactly, the favorite day is Saturday. Okay, what you have to do is ask. Ask and answer questions about this. What's his, her, their, here. Favorite, this. What's his favorite movie? Favorite movie, Fast and Furious. What's his favorite color? His, fav his, his favorite color is green. What's his favorite day? His favorite day is Friday. His favorite day is Friday. What's his favorite month? His favorite month. His favorite month is July. What's his favorite number? His favorite number is seven. What's her favorite movie? Her favorite movie is Titanic. Okay. What's her favorite color? Her favorite color is pink. Okay. What's their what's their favorite movie? Her favorite movie is Transformers. What's their favorite color? Their favorite color is brown. Excellent. Practice like this. We're going to go to the groups so you can practice this.
Share option, okay, permissions. How many are we? 15, we are not so many today, 15. Four quests, four groups. The groups are opening. You will practice page eight. Okay. Wilfredo. Wilfredo is sleeping. Wilfredo. No, teacher. No, teacher. Yes. You were sleeping. <laughs> no, 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 no. Don't, don't worry. It's okay. No problem, my friend. Only okay. it's, it's our secret. Okay. You are in group three. Okay, okay. I understand you are tired. You work very hard. Okay. No problem, no problem. Permítame. Voy a enseñar la foto. Pueden descargar el archivo ustedes. Y se mandó la programación de, de la clase. Sí. Pero a ver si le puedo mandar la foto. Anoche. Día cuatro ocasiones. Anoche se lo mandé. Sí. Ya, ya lo ayer. Sí. O sea, la foto del teacher, pero. Yes, and the teacher. Me extraña, me extraña por eso. <risa> Okay. Vale, entonces sería, uh, les pregunto yo primero a cualquiera, si quieren o no. Sí. Sí, está bien. Ok, bueno. Vale, entonces, Irma, what, uh, what's his favorite day? Day. Um, my favorite day is Friday. Eh, no, tiene que contestar según cómo está ahí. ahí en el sí. caso sería his favorite uh -huh. day is Friday. Uh, his, his favorite day uh -huh. is uh, Friday. Sí. Ahora sería a ver. Eric, what's their favorite movie? My favorite movie is sí. Titanic. Con el, el her y de ahí continúa. Her favorite Favor. movie is Titanic sería. Me da para sí. usted. Sí. Ah, Así pues, que me da más Ahí está el teacher. Sí, teacher. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Sí, sería. Ahí está. Porque como estamos ah. en la columna de her. Uh -huh. Aquí en los espacios okay. tiene que rellenar la pregunta con los espacios. ¿Cuáles son los espacios? Lo que van a preguntar que es esto y esto. What's his favorite? Le aparece aquí. What's his favorite movie? What's his favorite movie? What's her favorite movie? What's their favorite movie? His favorite movie is What's Fast and Furious. Her favorite movie is Titanic. Their favorite movie is Transformers. You have to ask about it. Okay. okay. Estamos okay. haciendo uno cada uno y después vamos a, re, a, a, a seguir cambiando, eh, teacher. Excellent. Nice. That's good. Very good. Nice. Okay. Ah, pues. 
MPS service. Saturday. What's here for it move? Uh, her favorite her favorite move is Titanic. Okay. What's her favorite move moment? Uh, his favorite mode is July. What's here favorite number? Her favorite number <coughs> is, is 10. Okay. No sé quién va a preguntar. O Pregunto quién va a responder. Ah, ok. Yo, yo pregunto. Vaya. Vale. Sería what? No, porque te dice you y no hay ningún No. What's your what favorite? favorite movie? Sería you ahí. Favorite. <risa> <risa> favorite, movie is... favorite. Eh, ah, ok. What's the favorite movie? Ah, había dicho Titanic. <ríe> What's the favorite movie? Eh, your favorite movie is Transformers. Ok. Hello. What's the favorite color? Miro, miro paréntesis, my friends. Check the columns. Check the color. Okay. Their okay. Movie, their favorite movie, Transformers. Their favorite color, brown. Their favorite day, Saturday. Their favorite month, October. Mm -hmm. Their favorite number, 20. Mm -hmm. Her favorite movie, mm -hmm. her favorite color, pink. Her favorite day, Sunday, etc. And his favorite movie, Fast and Furious. His favorite color, green. Favorite day, Friday. Right. Her, his question was, what's her favorite? What's her favorite movie? What's the answer? Uh, what's her favorite? Her favorite movie is Titanic. 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 Exactly. Titan. Excellent. Titan. 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 Titanic. 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 Ah, yo pensé que la Titanic. Ah, Titanic. Ya, yeah, no hice la vacuna. Hice la vacuna. <risa> la del tétano. <risa> la del tétano. Ajá. Malía. Eh, eh, mía, ok. Malía. Eh, me han mandado a poner. <risa> Uh, Malía José Alfredo, y eso que no está la colección, ¿ok? <risa> no, pero aquí estamos reunidos, teacher. Okay. Okay. <risa> It's Friday. Yeah. Uh, Gabriela, what is your favorite color? Their favorite color is brown. Yes. Uh, their favorite color or her favorite color? Their. Their, right? Their. 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 and this is her. Her. Their. His. Her. Their. Their favorite color. Their favorite color, brown. Her favorite color, pink. Okay. Mm -hmm. 
What hair favorite day? Her favorite day is Sunday. Yes. Next, preguntando. ¿Qué va a preguntar? Yes. 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 Irmita, ¿quién es? Hola. Hi, you can ask. <laughs> que yo lo haga. <laughs> Pregunta. Eh, bueno, espérame. Mm. What's his favorite month? What's his favorite month? Aquí entre los tres. Ah, uh, a ti. Favorite day is Friday. <laughs> Perdón, 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 ¿no? ¿me escuché? Favorite day, dijo, ¿verdad? Claro, claro. His favorite day, his favorite month. Ah, his favorite month is July. Uh -huh. Eric, what's their, what's their favorite? So, what's their favorite day? Their favorite day is Saturday. Your favorite, favorite, favorite day? Favorite day is favorite day. Uh -huh. their favorite, favorite? Favorite. Favorite. Favorite, favorite. favorite. Uh, day is Saturday. Saturday. Mm -hmm. Saturday. Saturday. But their favorite month? Favorite, favorite month. Favorite, excuse me. Month. What, what's their favorite day? Their favorite day is Saturday. Saturday. What's their favorite month? Their favorite month is October. Okay. Uh, it's okay. Uh, Ramiro, only that you can ask a different person. Like you ask Marjorie, what's his favorite color? And Marjorie will say his favorite color is green, right? So you can ask other people, other people answer. You make the question, other people answer. Excellent. Okay. Very good. Okay. Entonces yo le pregunto a Glenda, Glenda, what okay. is okay. favorite color? Uh, my favorite color is a blue. Okay. Uh, Marjorie, what is your favorite day? Marjorie is not here. Oh, se le cayó la porque aquí estaba. Ajá. Ok, seguimos con Glenda porque Henry va manejando ahorita, teacher. Okay. Pero está escuchando. No problem. Eh, okay. Glenda, Glenda, what is, what, eh, what is your favorite movie? My Favorite movie is uh, Titanic. Ok. Hoy usted me pregunta a mí, ¿así es verdad, teacher? Yeah. Ok. Her, her favorite, his, his favorite, their favorite. Mm -hmm. Ok. Dice, what? 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 Her favorite? Mom. My favorite moment. Her favorite month. October. October. Es que casi no te escucho por la lluvia. Yeah. It's beginning here too. 
The rain is beginning. Yes. But what is his favorite day? My favorite day is Friday. What day is favorite number? Um, my favorite number Okay, now that everybody is back, yeah, I see one message. M.A. says, I imagine it's Marjorie. Cambio de cell phone. Del cell a la compu, okay. Yes, right, right, Marjorie, okay. Sí, porque estaba conectada con nosotros ahí en el room. Ok. Bueno, no problem, Marjorie. It's ok. Y aquí está iniciando la lluvia. The problem is the wind, el viento y todo eso. Primero Dios que no. No hay problemas. Ok. Listen. I, my, you, your, he, his, she, her. It, it's, we, our, you, your, they, their. My name is Mario. Your house is far from here. His job is easy. Her house is big. Its name is Spike. Our class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. My name is Mario. Your house is far from here. His job is easy. Her house is big. Its name is Spike. Our class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. Okay, who wants to read? Quien quiere leer? Who wants to read? Volunteer to read? Thank you, Ramiro. Okay, my name is Mario. Your house is far from here. His job is easy. Her house is big. Its name is Spike. Our class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. Okay, excellent. Thank you. Only interesting, interesting, but then it's okay. Interesting. 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 Okay. interesting. interesting. Now, Gabby, Gabby, and then Eric. Okay, so, Gabby. Okay. My name is Mario. Your house is firm from here. His job is easy. Her house is big. Its name is Spike. Her glass is interesting. Your office is clean. The company is downtown. 
Excellent. Nice. Very good. Eric and then Jose Alfredo. Uh, my name is Mario. Your house is far from here. His home is easy. His job, his job is easy. His job is easy. Her house is big. Its name is Spike. Our class is an interest, interesting. 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 Our class is interesting. Uh, your office is clean. Uh, their, their company is downtown. Is downtown. Their company is downtown. downtown. Okay. Excellent. Excellent, Eric. Thank you very much. Nice. Self -help. Okay. My name is Mario. Your how is Fair from here. His job is easy. Her how is big. His name is Spike. Her class is interesting. Your office is clean. Their company is downtown. Excellent. Very good. Okay. Thank, Thank you. you, teacher. Thank you, Ramiro. Gaby, Eric, uh, Jose Alfredo, thank you very much. Let's continue. Okay. Who wants to do number one? This is? Brad Pitt. Brad Pitt. What's the question? What okay. is your name? What's what his name? name? What's his name? His name Brad is Brad Pitt. Exactly. His name is Brad Pitt. Okay, question number two, no problem. What does he do? What does he do? He's an actor. What does he do? He's an actor. Question number three, volunteer for three. What his favorite food? What's his favorite food? Uh -huh. Answer. His favorite. His favorite food is pupusas. Food is pupusas. Mm, deli berry. Pupusas. pupusas are very good. Number four. Four. What is favorite TV program? Uh -huh. What's his favorite TV program? Answer. His favorite, his favorite TV, TV program, program is Friends. Oh, okay. His friend because of Jennifer, Jennifer Aniston. Uh -huh. <laughs> yeah. Number five. What? What's his favorite what? kind? Of what? What is his favorite kind of music? Uh -huh. His favorite, his kind, of favorite music kind of music is pop. His favorite kind of music is pop. Now, <laughs> Julie, yes, Ramiro. Eh, en el número dos, What's her? la pregunta What's her? es. What does he do? What does he do? What does, What does he do? Es que hace él. ¿Qué hace? Sí. ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hace? Uh -huh. ¿Cuál es su oficio? Does es. Does. Does y do es does. lo mismo, does. ¿no? What does he do? No. Does es el auxiliar, do es el verbo. Auxiliar, ok. Este es auxiliar. Gracias. What does he do? Does. What does he do? What does he do? Does. Okay. Thank you, teacher. No problem, no problem. Ok, then la Jolie, ok. What's her, her name? What's her name? 
Her name is Angelina Jolie Boy. What does she do? She's, she's an actor. She's an actor. Three. What? What's, What's her favorite, favorite food? What's her favorite food? <laughs> her favorite food is Mondongo. Her favorite food is Mondongo, right? <laughs> era tan obvio, era muy obvio. Yeah. Her favorite food is Mondongo. Where? <laughs> no, 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 no. Uh, favorite TV program? Uh, favorite TV program is Ugly Betty. What? Ugly Betty. What's her favorite? What's her favorite TV program? Her favorite TV program is Ugly Betty. Ugly Betty, uh -huh. Her favorite program is... <laughs> Number five, what? What's her favorite kind of music? What's her favorite kind of music? And her favorite kind of music is her salsa. Her favorite kind of music kind of is salsa and pupusa. Her, her favorite uh -huh. kind of Salsa for the pupusas of Brad Pitt. <laughs> Excellent. Nice. Very good. Continue. Okay. Beautiful dog. Not right. Nah. Beautiful dog. There have a different color of the eyes and the eyes is color. color. Uh -huh. Uh, I don't remember something like chromia, dichromia, macromia. I don't remember what chromia. Chromatismo, chromatismo. They have different colors. Uh -huh. Different colors in the eyes. This is a horror dog. El perro, el perro del horror. Uh -huh. Horror, horror. dog. Uh -huh. Yes. The vampire dog. Nice, a nice dog. Yes, a little weird. Heterochromia is. Heterochromia. Heterochromia. It's a different dog, but it's not ugly. Not ugly. In English? Ah, heterochromia uh, is the same. Heterochromia, no. Uh, <laughs> exactly. So this is a vampire dog. Okay. Vampire. <laughs> it's the vampire. You, you think it's a beautiful dog? It's not beautiful, but it's not. Uh, not ugly. ugly. But, uh, yeah. Not ugly. Okay. I don't know. I see it ugly. <laughs> no ha escuchado la canción del perrito Apolinar, usted, verdad? Ah, <laughs> perrito Apolinar. <laughs> Okay, let's call roll and we come back. Okay, let's see. Diana Veronica Perez. Diana. Eric Josué Reyes. Present teacher. Excellent. Francisco Parriente. Gabriela Alejandra Calderón. Present. Excellent. Brenda Carolina Barahona. Present teacher. Okay. Yes, Glenda. Henry Emerson Hernández. Henry? Here. Excellent. Nice. Irma Mercedes Flores. Yeah, I can see you. I saw you. No problem. Jelsin Karen Guzman. Jelsin? Okay. Alexander Escobar. Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Present teacher. Uh, I'm Johnny. Sorry. Okay. 
No problem. It's okay. Okay. Jose Alfredo was. Right. Alfredo Jose. Alfredo. Present teacher. Excellent. Present teacher. Present. Present. Está durmiendo. Yeah, no problem. María Dolores. Presente. Excellent, nice. Marjorie and Helly Cardón. Presente, teacher. Excellent, nice. Marlene Marisol Nájera. Moisés Ernesto Meléndez. Moy. Not today. Odalis Nicole Menéndez. Odalis, no. Ramiro Rafael Aguilar. Present, teacher. Nice, excellent. Rosemary Jennifer Perez. Rose. No. And her baby. No. Okay. Wilfredo Jose Flores. Present teacher. Excellent. Nice. Okay. Excellent. Very good. Possessive nouns. Teacher, possessive nouns. Yes. Okay. Eh, possessive nouns usamos así. La apóstrofe y la S significan un posesivo. Decimos, por ejemplo, de Marjorie. De Marjorie. Decimos Marjorie's. No sé si han visto en las tiendas. En las tiendas ponen así. Como por ejemplo ponen... No me acuerdo de ningún ejemplo ahorita de una... Una sala de belleza que pone... Pero... Katis Salón. Katis Salón. Chops. Hay una tienda que dice Wendy's. Chops también. Perdón, de Wendy's. Wendy's también. Wendy's. Wendy's Burger. Yes, Wendy's. Ok, so... Este es posesivo. Quiere decir... De Marjorie. Quiere decir... De Wendy. De Marjorie, de Wendy. ¿Ok? Eh, Producen like this. Si es plural, el plural tiene una S. Entonces el apóstrofe se pone después de la, de la S. Solo se pone el apóstrofe, no se pone, no se pone apóstrofe S. ¿verdad? Decimos, por ejemplo, The Boys. Boys es plural. Y decimos de los chicos. Ok. ¿Qué de los chicos? Toys. Los juguetes de, de, de toy, de boys toys, de boys toys. The girls dolls, las muñecas de las chicas, las Barbies, la, la Barbie, las Roxanas, las Bratz, ¿se acuerdan? Bratz. Soy Roxana, soy Roxana. Ah, ¿se acuerdan? Sí, de la Roxana, no. Okay. Yo sí, o, no estaba en chiquito. Que de que <risa> okay. O Barbie. 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 Hello Barbie, let's go party. No. No, hello Barbie, let's go party. No. So, ah, uh, ah, uh, ah, uh, no. That one, no. So, the girls' dolls. The girls' the dolls. dolls. Las muñecas de las chicas. Los juguetes de los niños. Okay? We say, Ramiro's house. Ra casa Ramiro's Ramiro. house. La casa de Ramiro. Ramiro's house. Marjorie's car. El carro de Marjorie. Wendy's burger. 
Wendy's Burger. La hamburguesa de Wendy. La hamburguesa de Wendy. Okay. Wendy's Burger. Digamos. Jorge's, Jorge's son. El hijo de Jorge. El hijo de Jorge. Jorge's son. Sí, escribe Johnny, ¿verdad? Sí. Tengo lento el video. Todavía no he visto que lo he escrito. Ajá, ok. Johnny's girlfriend. J.H. Ajá. Uh -huh. Wife. Ah, wife. Wife. Sí, si no yes. le van a pegar, le van a pegar. Johnny's wife. No Wi-Fi. Ok, Wi-Fi no. No Wi-Fi. <laughs> Johnny's wife. Okay. Wilfredo's cell phone. Wilfredo's cell phone. El cell phone de Wilfredo. El cell phone de Wilfredo. Wilfredo's cell phone. Okay. Eh, como les decía, en plural, si, si el verbo es en, está en plural, tiene S. Solo se pone el apóstrofe. Pero si el verbo está, perdón, si la palabra está en singular, hay que ponerle apóstrofe y S. Así como aquí. Digamos... Gaby's notebook. Gaby's notebook. El cuaderno de Gaby. Gaby's notebook. Ok. Gaby's notebook. Marías Glasses. María's clases, los, los lentes de María, los lentes de María, María's clases. Glenda's computer. Glenda's computer, la computadora de Glenda. Okay. Okay, so possessor possession. Possessors possession. Simo aquí. Eh, the boys bicycle. The boy's bicycle. I'm going to say it normal. Let's make it big. The boy's bicycle. La bicicleta del niño. The boy's bicycle. The boys. Bicycle. The boys bicycles. Las bicicletas de los niños. Sigo, ¿Sí, Alfredo. Eh, teacher. Cuando dice the boys y le pone el apóstrofe primero y después la, la S. Siempre se sigue pronunciando la bicicleta, la bicicleta de la bicicleta de los niños o la bicicleta del de... 
Bayern. Eh, si, si, es, si este es singular, el niño. es el niño. Pero aquí, aquí es plural, entonces el apóstrofe va al final. Entonces se pronuncia The Boys Bicycles, las bicicletas de los niños. Vaya, usted, oh, okay. usted me va a decir, teacher, pero yo oigo The Boys and The Boys, yo lo oigo igual. Créame, Ajá, que esa es mi duda. Yo también lo oigo igual. Pero eso se usa de acuerdo a contexto. Al contexto. Oh. Por ejemplo, en el caso de si usted sabe que su hermana tiene dos niños y que los dos niños tienen bicicletas y, y ella dice the, the boys bicycles, usted sabe que se refiere a los dos niños, ¿verdad? Pero si es un extraño y le dice the boys bicycles, ahí sí estamos perdidos porque no va a saber si refiere a un niño o a dos niños o a tres niños. Entonces ahí viene la pregunta. How many children do you have? ¿Cuántos niños tiene? ¿Okay? Parte de la conversación. <laughs> ok, thank you, teacher. You're welcome, no problem. Yes, Gaby. Ah, pero con el ejemplo que está dando usted, quizás se podría diferenciar porque en el primero es bicycle. Y el segundo es bicycles, con ese al final de plural. ¿o sí, no? tiene razón, Gaby, tiene razón. Pero, ¿qué pasa si es algo que es compartido? Por ejemplo, house. Pueden ser dos niños en la casa, pero tiene que ser una sola casa. Imagínense que para cada niño tuviera que tener una casa. Uf, ¿Cuántas casas habrían en el planeta? Pero, eh, esta, en este caso es... Aquí tenemos un problema. ¿En qué sentido? Vale, el singular. Decimos. The boys house. Y el plural. The boys house. Porque ¿qué es lo que se vuelve plural? Solo los chicos se vuelven plural. Solo los chicos. La casa es una. La mamá puede seguir teniendo niños. <ríe> y entre tanto quepan, será la misma casa. Y varios niños. Entonces es The Boys House. En el, en el caso de The Boys Bicycles, sí. Porque plural bicycles, entonces podemos decir que o es un niño que tiene varias bicicletas, o son varios niños porque son varias bicicletas. ¿Verdad? Es el, el asunto, así es como lo pensaríamos. Y en el caso de Boys House, la casa del muchacho, la casa del niño, o la casa de los niños. Entonces aquí es el contexto, usted pregunta. Eh, the Boys House. ¿Cuántos boys? How many boys? Um, only one. Ah, ok. Entonces usted se imagina. Es apóstrofe, es. Pero como le digo, esa parte del inglés es confusa. Gracias a Dios que no es así como que la usa todos los días. Ok. Ok. Ahora vamos a hacer... Vamos a trabajar en esto. What do we have to do? Eh, these are examples. Perdón, no es todavía este el que vamos a hacer. Example. My bosses. Ah, otra cosa. Si el nombre termina en S, como Carlos, por ejemplo. Carlos. Pero la S. La S de Carlos no es plural. Es una sola persona que se llama Carlos. No son varios. Juan Carlos, tú Carlos, entre Carlos. No. Carlos es plural. Entonces existe la opción. Si es escrito, usted lo puede poner solo así. Pero si es oral, tiene que decir Carlos. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo dice? 
si es vaya si es escrito puede poner solo la apóstrofe como lo vemos decimos ah es posesivo pero si es si es hablado si es oral hay que decir Carlos es Carlos, Carlos, Carlos es porque Carlos es. porque no se ve solo la apóstrofe y para indicar el posesivo es más claro más distinguible más digerible si decimos Carlos es de, lo mismo pasa cuando es la familia completa, que decimos los Rodríguez, los Pérez, los Pérez, los Rodríguez. En inglés no, en inglés se dice los de Pérezes, de Pérezes. Entonces Pérez. decimos. De Pérez es pero como es plural, aquí sería así. De Pérez es house. De Pérez es house, la casa de los Pérez. Si es solo Juan Pérez. Juan Pérez, apóstrofe S. Juan Pérez es, digamos que es un escritor. Juan Pérez es book. El libro de Juan Pérez. Juan Pérez es book. Juan Pérez es book. Sí, con Pérez pasa lo mismo que Carlos. Puede decir solo la apóstrofe, si es escrito o si es dicho, pereces, para que, que, para que se oiga y quede claro. Ok. Teacher, teacher, pero escrito está correcto de las dos formas. Escrito está correcto de las dos formas, sí. Ah, ok. okay. Bueno, de hecho, de hecho, dicho está correcto de las dos formas, pero... La, la segunda es menos confusa y es la que se okay. recomienda utilizar cuando hablamos. Ah, ok, ok. Gracias. El, y no es una obligación, pero es una recomendación sana para evitar confusión. confusiones. Confusiones. Ok, gracias. O sea que en el primer ejemplo sería My boss's name is Raúl. Voces eh, no. Solo my voces. Voces. Ya, yeah, porque my está. Voces, Os, ses, voces. My voces. Ajá. My boss's name is Raúl. El nombre de mi jefe es Raúl. My boss's name is Raúl. My boss's name. Ok. My sister's house is near. La casa de mi hermano está cerca. Y esto literal, como dice una de mis alumnas, literal. <risa> Así es. Ok. Jessica's, Jessica's job is very hard. very hard. El trabajo de Jessica o el empleo de Jessica. My brother's car is new. It's not true. Es, no es cierto. Es un solo un ejemplo. Pero bueno. Okay. My brother's car is new. El carro de mi hermano. My friend's house is nearby. La casa de mis amigos. My friend's house is nearby. The boys' bicycles are new. The ladies' room, el baño de las chicas, está lleno. The ladies' room is crowded. Todas volviéndose la nariz. So, the ladies' room. Sí, Ramiro. Near, near es cer, cerca. Nearby, ¿qué es? Nearby es en los alrededores. Nearby. Nearby. Okay. Nearby. Nearby es alrededor de aquí. En los alrededores de aquí. Nearby. Exacto. Y blouses, ¿qué es? es perdón. 
blouses, blusas, 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 blouses. The girls' blouses are new. Las blusas de las chicas es, están nuevas. Gracias. Ok, no problem. Ok, so like this. Time, no, we need to do. Ok. Before we get to the task, we need to do this one. Ok. Volunteer for number one. Yes, Gabi. My partner's name is Mario. Exactly. Uh, My partner's uh, name, una palabra bien peligrosa, partner. Hoy en día es peligrosa. Porque partners es confundido con pareja. <laughs> Eh, imagínate Mario y está un hombre el nombre de mi pareja es Mario no, no, aquí es compañero compañero el nombre de mi compañero es Mario my partner's name is Mario okay. ajá volunteer for number two me hey, teacher Ajá, uh -huh. yes, please. And then Ramiro. No sé si no bajó la mano o también quiere participar. No, aquí estoy. Sí, quiero participar. Ok, excellent. So, yes. my sister's husband is young. Ok, my sister's husband is young. Excellent. Ok, Alfredo. Uh, number three, teacher. Yes, number three. Uh, con, con apóstrofe. Sí, va. How would you please say? ¿Puede decirla, por favor? Uh -huh. Ok, yeah. Office is on this floor. Jessica's Jessica's office. Jessica's office on this floor. Office in the is on the floor. This is the uh -huh. yeah. Okay. Four. Johnny. My brother's secretary is very tall. My brother's secretary is very tall. Uh, Marjorie? My friend's business is successful. successful. No me recuerdo cómo se pronuncia. S successful? Mm -hmm. Successful. Uh -huh. My, friend. My friend's business. Business is successful. En ese caso, friends es no, porque friends es plural. Entonces, solo, okay. solo se, le lee, se le agrega el apóstol. Friends. Up, sure. mm -hmm. friends. Mm -hmm. My friends' businesses is successful. Mm -hmm. Excellent. Six. También es plural. Volunteer. Yes, yes me, teacher. Go ahead, José The boys school bags are old. The boys school bags are old. Bags. Are old. bags are bolsones. ¿Cómo se pronuncia bags, teacher, perdón? Bags, bags. School bags. Bolsones. School bags. School bags are old. Yes. Okay. Excellent. Seven. Volunteer for seven. The ladies, the ladies' room is very neat. Uh, the ladies' room is very neat. Yes, the ladies' room is very neat. Excellent. Very good. Yes, Glenda. Traje, 
aquí. The girl work is easy. Yes. The work, the girl's work is easy. Excellent. Okay, we completed this section. Yes, Glenda, you have a question? Ramiro, do you have a question? Uh, yes, teacher. Uh, ¿Qué es ni? Pulcro. Pulcro. Nitty. Very neat. Es muy pulcro. Muy limpio. Es, es como pulcro es muy limpio. Limpio ordenado. y ordenado. Gracias. Sure, no problem. Los argentinos usan una palabra que se me ha olvidado. Prolijo. Prolijo, dicen ellos, sí. Prolijo, dicen. Yo la busqué en el diccionario y prolijo me decía que, ¿cuál? Está aceptada ya en el, en el diccionario, pero no es español, español. Prolijo. <ríe> ok, bueno. Well. Task, yes, Nikki. Okay. Task possesses. Monica's bike is strong. Her bike is strong. Aquí estamos haciendo las equivalencias. Monica's bike is strong. Monica's es lo mismo que her. Monica's bike is strong. Her bike is strong. Ahora. ¿Cuándo usamos el nombre y cuándo usamos el posesivo? Bueno, cuando ya mencionamos a la persona, usamos solo el posesivo. Her. Ok. You say, Mónica is beautiful. Her smile, her smile is beautiful. Pero sin decir Mónica... Entonces tenemos que usar el posesivo con el nombre. Mónica's smile is beautiful. Mónica's smile is beautiful. Mónica tendrá unos, ¿qué? 10 años, ¿verdad? Sí. Unos 10 años, Mónica. Será 10, 11. Mira, tal vez 12. No, no creo. 10. Creo que anda por unos 10. 10 años. Sí. Sí. All right. Eso es lo que van a hacer en el. Y eso. Y el bastón. Uy, uno, dos, tres. Tres páginas. Sí, ese solo van a completar con esto. My, your, his, her. Usando la lógica. Ok. Ojalá que no haya errores porque no, re, no tuve tiempo de revisar por er, errores. Pero creo que no. Y aquí, en este, lo vamos a hacer de esta forma. No sé qué hace ahí, pero bueno. Sí. Eh, let's see. José Germán Martínez Gutiérrez, truck driver. Entonces vamos a hacer, what's his full name? What's his full name? Jose Germán Martínez Gutiérrez. What's his first name? His first name is Jose. What's his middle name? His middle name is Germán. What's his last name? His last name is Martínez. What's his job? He's a truck driver. And how do you spell it? Lo vamos a dejar de lado. En, este, en esta ocasión lo vamos a, lo vamos a saltar. Okay. Y luego el, lo mismo aquí, solo cuál es la diferencia. Aquí vamos a usar el nombre. What's Jose's full name? What's Jose's full name? ¿Cuál es el nombre completo de José? Me dice, his full name is José Germán Martínez Gutiérrez. What's his, ok, what's Jose's first name? José. What's Jose's uh, middle name. What's Jose's middle name? Uh, his middle name. His middle name is uh, Herman. Okay. What's 
What's Jose's last name? His last name is Martinez. What's Jose's job? His job is truck driver. También le pusimos aquí relación. Okay. What's your brother's full name? What's your brother's full name? His full name is Jose Germán Martínez Gutiérrez. Okay. What's your brother's What's your brother's first name? Jose. What's your brother's middle name? Germán. What's your brother's last name? Martínez. Okay? Practice like this. Okay, what's your brother's job? Truck driver. He's a truck driver. Okay, let's go to the groups before you uh, fall asleep. Okay. 18, 19, 20. 18, 19, 20. Breakout rooms, here we go. Let's, they are open. The groups are opening. Okay. Va a compartir la pantalla nueva. <laughs> Ahorita. Ahorita. No. Ahorita la va a cargar. Vale. A mí no me sale. Bueno. Las demás pueden verlo. Sale un recuadro gris. No sale un recuadro gris. Uh -huh. Yo por aquí igual las capturas tengo. Hay una ventana que cubre el contenido. Ahora. Ya, yeah. ahora sí. Yes. Eh. Ok. En el primero sería. This is my bueno. sister. Her name is Erika. Le toca el segundo. Oh. Her name. Mm -hmm. Vamos, uno cada uno. Sí. Oh, lo segundo. llenamos todos por opiniones ahí sí el segundo es de Urbia
Ok, ¿quién, quién continúa? Ah, teacher. Eh, buena question. And the number two is the these are my parents. Their name are Julio and Leah. These are my brother and me. Their name are Luis and Oscar. Ok, si sí, es que lo había dicho mal antes. Gracias. Ya me corrigieron ahí, me ayudaron. No problem, no worry. ¿Quién sigue? Está en mute, Glenda. ¿Eh? Ay, yo, yo no le comprendí muy bien al teacher. <risa> que alguien me ayude. Hagámoslo. Solo Démosle. tiene que completar con my, your, his, her, our, dependiendo de lo que necesita. De acuerdo al, a la oración, así tiene que usar cualquiera de estos. Por ejemplo, aquí, this is my sister. <coughs> sister es she. Entonces, el posesivo es her. Her name is Eric. Y en el caso de these are my parents, parents es plural. Ellos. Entonces, their, their names are Julio and Lea. These are my brother and me. My brother is one person. I am another person. Somos dos personas, entonces es plural, they, ok. Pero aquí vamos a poner our names a Luis en Oscar. ¿Por qué vamos a poner our? Porque es my brother en mí, nuestro. Nuestros ah, nombres. Ah, en ese es our, no es there. No es theirs. Nuestros nombres, nuestros nombres son Luis y Oscar. Nuestro oh, okay. nombre es Luis y Oscar. Y en este es, this is your puppy. Puppy es perrito. Este es su perrito. Para animales, ¿qué se usa? This. It. It's. It's. Uh -huh. Entonces, uh -huh. It's. I okay. It's. Uh -huh. Exactly. Y así seguimos. My name is Jamie. No, Jamie no. Jaime. Jaime. Uh -huh. Eso. My name is Jaime. What's your name? What's your name? What's your name? Igual aquí. My house is small, but your house. Your house. Mm -hmm. Y así seguimos con los demás. Okay. Please go ahead. Now, yes. Okay, please. gracias. Yes. Vamos. Teacher, hello. Uh, and the uh, number two, this is I'm. This is my. This no. This are my parents. These uh -huh. are my parents. Uh -huh. Uh -huh. Son mis padres. Eh, okay. Uh, their their names. Their names. Their names are Julio, Julio and Lea. Mm -hmm. Okay. Siento si si. There, there, there. Sí. Ok. Y con el 3. This. Y no. These are. These, these are. These are, uh, okay. these are my brothers. And me. And me. Or. Our, our names. Or our, our names are. Luis and Oscar. Excellent. Yes. Ok. Barbara, Barbara, excellent, okay. nice. This is my puppy. This is my puppy. My name. Teacher, teacher. Uh -huh. Hello. This tell me, puppy. please. Tell me. <laughs> okay, tell me. Uh, this number is four. your puppy. And, 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 and number four. 
eh, te, tenemos la duda entre, entre es, si es It's Poppy es perrito. Es. Poppy es perrito. Para, para animalitos, ¿qué se usa? It's. It's. Ajá. This is your puppy. Its name is Canelo. Va. Yes, Yo sabía. It's. Okay. It's Canelo. Uh, <risa> le voy a decir una cosa. Sí. Es común, pero gramaticalmente no es correcto. Que digan por, ah. porque el perrito es masculino. Entonces decimos his name is Canelo. Pero his name es Canelo, es Canelo Álvarez, el boxeador, ¿verdad? Ajá. Ajá. Para ese caso se podría utilizar it. Entonces, sí. Para sí. evitar la confusión, ¿verdad? pero sí. no tendría que ver el, el contexto. Se usa it. Ah, para animales es it. Okay. Alguna gente les van a arguir que... Eh, ay, que el animalito es parte de mi familia y que yo lo quiero mucho y que por eso cambiamos la gramática y le vamos a meter his or her ¿Verdad? ajá ahí se le dice si no habla más perdón allí allá okay. pero pero en un examen es it's para examen es it's ok si lo van a decir y van a, con sus amigos y todo eso está bien si his or her verdad si están hablando el animalito Está bien. Ah, ok. okay. Es más familiar, más familiar. Pero más Eso ya más. Más, ah, más familiar, ya. Más gramática tendría que ser it's. It's. Okay. Okay. Sí. Sin emociones y sin nada. Si le ah, sin, emociones, le sin anestesia. Eco. Yes. Okay. Thank, okay. Thank you, teacher. You're welcome. No problem. No problem. Ok, entonces eh, continúa mi amigo four. Johnny. Eh. Uf, se me va a quedar sin cara en este tema. José. No, el Ney. What name? Ajá, sería. What José full name. Ah, ok. What José full name. José es full name. Nombre completo de José. Ajá. What José's full name? Y ahí tenemos que decir su nombre, así algo así. Ajá. Ah, ok. Sería. Les pregunto. Pregunte. Dale. Esa Bye. parte no la entiendo. ¿Cómo es? Esa es la primera. Bye. La primera van a decir, van a ponerle aquí el mismo todo. What's Jose's full name? His name is, his full name is Jose Germán Martínez Gutiérrez. What's, eh, ya en el primero, en el primero van a decir José. En el segundo solo van a decir his, porque están refiriendo a él. Entonces van, le voy a, oh, voy a decir en ese. Vale. What's Jose's full name? His full name is... José Germán Martínez Gutiérrez. What's his first name? His first name is José. What's his middle name? His middle name is Germán. What's his last name? His last name is Martínez. What's his uh, job? His job is truck driver. ¿Verdad? Así lo, lo harían. Sin, el S, sin este de how do you spell. Solo harían esta parte. Okay. Por cuestión de tiempo. Okay. Okay. Y, en, el, y en, la otra, en la otra lámina, sí van a usar el posesivo, porque van a usar, no usen el nombre, usen el, la, lo que les puse aquí a la par. Your brothers. Ok. En este, okay. Este, van a preguntar, what's your brother's full name? What's your brother's full name? His full name is... José Germán Martínez. What's your, what's your brother's first name? His first name is José. What's your brother's, okay? What's your brother's uh, middle name? His middle name is Germán. What's your brother's last name? His last name is Martínez, etc. Mm -hmm. Okay. 
Van a usar okay. eh, aquí. Van a usar brother, sister, etcétera en el espacio. Go ahead, continue. Ok, entonces okay. le pregunto. Vamos a preguntarle. Ok. They are my brother and me old. Old, ok. Old, sí. Old. Now are Luis and Oscar. Ah, our names, our names are Julio and, no, perdón, our names are, are, are Luis and Oscar. Yeah. Our names. Our name are Luis and Oscar. Names, names. Our names. 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 Are Luis and Oscar. Ajá, pero la palabra que me importa que, que pronuncie, que repite es names. Names. Name. Names. Name. Names. 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 Uh -huh. Ok. En la boquita, sí. Names. Name. 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 Es que si, si la tiene abierta y dice names. Name. Names. 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 Otra vez lo, lo voy a pronunciar entonces. Ajá. They are my brother. These are. The, these, these are. These yes. are. These are my brother and me. Or names. Our. Our. Our, our names. 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 Mm. They are my brother. These are these. These are. Okay. These are my brother. And me. And me. I. I. Lo otro estoy pronunciando ahora. Y era el de arriba. <laughs> era el tú. Ahorita lo pronuncio. These are, no era el tres, va. Sí. Vi el tres, yo me estoy confundiendo. These are my brothers and me. Ah. Our names are Liz and Oscar. Mm -hmm. Yeah. Okay. Yes. Okay. Ahora. This, this, this is your puppy. Puppy, this is your puppy. Y este sería. It. 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 Its name. It. Its name is Panelo. Excellent. Yes. Okay. Eh, eh, perdón, una, otra pregunta, teacher. Ajá. This, eh, es primera vez que lo veo, disculpe. These es, are. Esos son mis estos, padres. Ajá. These, y, these es estos o estas. Uh -huh. Y es, y there es lo mismo. There are, son. Es, ahí es un error mío. Hey, ese no lo corregí. These eh, are my friends también. This, Supuestamente uh, ser there. igual que estos. These are my friends. Ah, ok, ok. Uh, Gracias. No problem, my friend. No problem. Yo sabía que se me había ido un error. Uh, más o menos, <laughs> más de uno. Uh -huh. Ok. Con el 5. Ok. Está bien que no logro ver. Una A, una N y una T. 
Accountant. Es que así es completo. Accountant. Uh, Ajá, es uh, contador. Es, todo esto significa contador. Como el, el contador de, ajá, los de que llevan contabilidad y toda esa cuestión. Accountant es, es, es completo el, 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 la profesión. Ajá. Accountant. Pero siempre me, no, no, no sé si lo pronuncio bien realmente. Pero sí es una sola palabra, todo esto es una sola palabra. Sí, es accountant. Ajá. Accountant. Ajá. Accountant. Literalmente, accountant es explicador. Ajá. Yo, yo había escuchado que lo, que lo aplicaban para un contador. No, es que es que es accountant es contador. Ajá. Pero la palabra en su origen, en, en, el, en, en el origen, es, con, es explicador. Acá. Eh, eh, account, que nos da mentiras ahí en la empresa. <risa> account es una explicación, ¿verdad? Ah, ok. Account es una explicación. Entonces lo que hace el muchacho aquí es explicar cómo se gastan los eh, ingresos o uh -huh. explique los ingresos y los egresos. Y cuánto ah, okay. queda. Entonces por eso es que le pusieron account. Uh -huh. account. También uh -huh. porque account... Uh -huh. Quiere decir responsable. En, el, en otro de los contextos significa responsable. Ah, ok. La palabra accountable. Accountable quiere decir responsable, pero no responsable de, ah, este muchacho es muy responsable. No. Que responsable. tiene como una responsabilidad. Va a okay. responder. Ah, de responder. Va a responder. Ah, ajá. Responsable de que va a responder. Si algo falta, si algo falla, él va a responder. Entonces, por eso es accountant. Uh -huh. Accountant, ah, ok. Accountant. Y, y en, obviamente ah. la palabra que usamos para eso es contador. Ah, ok. Mm -hmm. Ok, ok. Accountant. Vale. Eh. Right. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer este? En el aquí vamos a poner solo esto. What's your brother's full name? Okay. His full name is Jose Herman Martinez Gutierrez. What's okay. your What's your brother's first name? His first name is Jose. What's your brother's uh, middle name? His middle name is Herman. What's your brother's uh, last name? Last name. His last name is Martinez. Martinez. What's your brother's job? His job is truck driver. Okay, sería, what's your sister? Full name. Maria Vilma Herrera de Serrano. Ajá. What's your sister's sister? Sisters. Sisters. First name. Maria. Her first name is Maria. Her mm -hmm. first name is Maria. Ajá. What's your sister's? Middle name, Vilma. Her middle name is Vilma. Her, her middle name is Vilma. Uh -huh. Her middle name is, is Vilma. What's your sister's last name? Her last name is Herrera. Uh -huh. What, what's your sister's job? Her job is a secretary. Secretary, uh -huh. exactly. Ajá. Y luego con causing and uh -huh. uh -huh. santo de cabeza. Y de, santo y de, y de cabeza. Uh -huh. santo de cabeza. Todos los santos de cabeza. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Ok. Vamos a ver. Uf, vamos a ver. Le hacía a un poquito más. Accountant, accountant. Accountant. Acá, acá, ¿dónde? Acá. Accountant. 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 Teacher, así. Bueno, se confunde bastante, así va. Qué chulada. Es que van a decirlo así. Vaya. What's. What's. Eh, José's full name. What's José's full name? 
His full name is Jose Herman Martinez Gutierrez. What's his first name? His first name is Jose. What's his middle name? His middle name is Herman. What's his last name? His last name is Martinez. What's his uh, job? His job is truck driver. Pero, luego seguimos con Vilma. Okay. What's Maria's full name? Her full name is Maria Vilma Herrera de Serrano. Okay. Va, este lo van a hacer de otra forma. Van a usar brother, sister, cousin, and aunt. What's your brother's full name? Uh, his full name is Jose Herman Martinez Gutierrez. Okay, what's your brother's first name? His first name is Jose. What's your brother's middle name? Uh, his middle name is Herman. What's your brother's last name? His last name is Martinez. What's your brother's job? His job is truck driver. Y luego van a preguntar con sis, the sister, cousin, and aunt. What's your sister's full name? What's your sister's first name? What's your cousin? Cousin. 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 What is cousin? Cousins. Prima. Prima, prim. En este caso, primo. Aunt. Primo. Aunt. Como el primo chomo. El primo. Ah, ok. Y es aunt. Tía. Claudia Beatriz. Santo de Humor de Santo de cabeza. El tío Santo de cabeza. El Santo de cabeza. Ok, ¿quién comienza? Eh, dale vos. Dale vos. Oh, oh, ajá. Hey, dale. Yo. Yes. Ah, mi. Ok. What's your, what's your brother's full name? Eh, ah. Mañana lo retomamos, no problem. Okay. No problem. Ok, teacher. Ok, teacher. Está muy interesante así. Sí, está interesante. <ríe> Alice dice pelotito. <ríe> ya. Yeah. Ok. <ríe> y esa belleza. That's Jorge's baby. ¿Está regañando ahí? No, como que es ardillita, habla. <risa> Alvin, Alvin. Alvin. <risa> okay. ¿Y Ana Verónica Pérez? No, no vino hoy. Okay. Eric Josué Reyes. Present teacher. Excellent. Francisco Anderson Barriente. Present teacher. Excellent, Francisco. Ya le iba a poner, pero bueno, que no había venido. Ok, Gabriela Alejandra Calderón. Presente. Excellent, nice. Glenda Carolina Barahona. Present teacher. Excellent, nice. Henry Emerson <laughs> Hernández. Irma Mercedes Flores. Presente. Excelente. Jasmine de Los Ángeles Bonilla. Jelsin Karen Guzmán. Present teacher. Excelente, Jelsin. Johnny Alexander Tobar. Present teacher. Excelente, nice. Jorge Alberto Castillo. Present teacher. Excelente, nice. José Alfredo Hueso. Present teacher. 
excellent, nice or Jose. Okay. Uh, <laughs> Maria Dolores Enriquez. Presente. Excellent, nice. Marjorie Angelica Cardón. Present teacher. Excellent, nice. Marlene Marisol Nájera. Moisés Ernesto Meléndez. Moy didn't come today. Okay. Odalis Nicole Menéndez, no sabemos quién es. Y Rosemary Jennifer Pérez, tampoco la conocemos. Eh, at, eh, prese, present teacher, excuse me. No problem, my friend, don't worry. Wilfredo José Flores. Present teacher. Excellent, very good. Um, hoy es día cuatro, se queda Gaby conmigo. Okay. Gaby se queda hoy. Ok. Y en, okay. El chat, en el chat tenemos en el baño. Okay. Eh, H.E. dice estoy en el baño. Okay. No sé quién es H.E., pero ok, está bien. ¿Quién podría ser H.E.? ¿Henry? Creo sí, que Henry. Henry Emerson. Henry, Henry, Henry Emerson. Emerson. Okay. Henry estaba en el grupo, en el, en el cuarto con nosotros, en el room. Sí. sí. Sí, está presente. Ya le puse presente aquí. Okay. Well, ladies and gentlemen, thank you very much for joining today. I'll see you tomorrow. Okay. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. <laughs> Bien feliz el niño de Jorge, ¿verdad? Y el, y el papá sí, lindo. para jugar con él. Tenía que va a dormir ya. Sí. <risa> Good night. Good night. Take care. Good night. Good night. Good night. Be good. Good night. Good night. Good night. Good night, my friend. Take care. Good night. Okay. Ok. Sí. Buenas noches, sí. Gaby. Buenas noches. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué le sí, puedo sí, con respecto, Yo creo que con respecto a clase, por el momento, por el momento, <risa> aún no tengo mucha duda. Pero si sí quisiera saber si me podían dar como asesoría en el dado caso que, digamos, yo deje de trabajar en el lugar en el que estoy. No sé si se podría podría continuar acá en el en las clases, no sé. Bueno, lo que yo tengo entendido uh -huh. es este equivocado. Sería bueno que le preguntáramos a alguien que tal vez tenga más experiencia y más conocimiento, pero lo que yo sé uh -huh. es que si usted dejara de trabajar donde está trabajando ahora, eh, Tendría que suspender esto. Ahora, a menos que usted dejara de trabajar para esa compañía, pero se fuera a trabajar a otra compañía que también cotiza a esa forma, ¿verdad? Porque mm. su compañía, su nueva compañía, podría mandar los documentos. Usted habla en relaciones públicas con la persona encargada y le explica que usted estaba en un proceso de aprendizaje del idioma inglés, ¿verdad? Y que por cambio de trabajo se había quedado fuera. Entonces okay. ellos pueden mandar sus documentos y ya sigue normal, ¿verdad? Eso sería mm. lo que yo tengo entendido ahora. Usted pregunte bien cómo está la situación para que yo no le esté dando paja. ¿verdad? <risa> <risa> no este, Vaya. Este teacher me dijo que, que no iba, que ya no podía continuar si ya no estaba laborando en esta misma empresa. Ahora. <risa> no, no se preocupe. No, pero sí tenía hasta como esa pequeña duda porque 
que como en donde yo trabajo es como, es como una maquila. Bueno, es una maquila. Entonces, en las temporadas bajas, hacen baja de personal, que era o no. Y Ajá. ese es mi miedo. <risa> no, pero usted es buena trabajadora, no creo que la quita. <risa> Ay, gracias. Pero Esperemos si, que no. No, si es busa, chispa. Y esa, eso es lo que <risa> buscan. Gente que sea busca, ¿verdad? Ajá, eso sí. Entonces, usted trate de portarse lo mejor posible, ser lo más puntual posible y todo, y hacer las cosas bien, ¿verdad? Dios mediante se va a mantener ahí. Una vez usted ya domine el idioma, puede buscar trabajo en otro lado. <risa> Los idiomas también tengo clases de francés. Ah, también tiene clase de francés. Mm, sí, bueno. Sí, sí. Pero voy empezando, pero ya me cansé. No, no, no se canse. Mire, el aprendizaje no solamente regula el cerebro, regula el bolsillo también. Regula el bolsillo porque Cierto. si usted aprende muy bien los dos idiomas, puede irse a trabajar a un call center que sea bilingüe. Y le pagan bien más que cualquiera que hable sí. inglés. Ay, sí. Entonces, Pero pues. no, es que el esfuerzo, como es algo bueno, el esfuerzo siempre está. Pero no hay nada bueno que no, que no requiera de esfuerzo. Lo, ah. lo, lo fácil es lo banal, lo que no tiene valor. Pero lo que vale, lo que cuenta, eso sí requiere de esfuerzo. Lo bueno, lo bueno casi nadie lo quiere. Si usted se fija, no dice, ¿qué querés? ¿Una hamburguesa o una ensalada? No, quiero la hamburguesa. La hamburguesa. ¿Qué querés? ¿Una pizza o vegetales al vapor? No, la pizza, la pizza. Cierto. Dice, mira, ¿quieres hacer ejercicios? ¿O querés que vayamos a dormir? Al... Vamos al cine. ¿O, dor... ¿O querés dormir? Aunque... Yo prefiero dormir. Y aunque dormir es bueno, siempre y cuando, pues digamos, eh, esté satisf satisfaciendo una necesidad. En el caso de que hijo se trabajó toda la jornada y se encuentra cansada, un sueñito. Merece dormir. Es reparado. Eso está bien. Entonces, esa sería la respuesta que yo le daría, señorita. Pero usted puede, puede preguntar y ellos le podrían dar. Porque tal, a a mí? tal vez yo esté equivocado con respecto a, a los procedimientos. Tal vez hayan cambiado. Tal vez ya no necesite estar en una compañía para poder seguir estudiando. No sé. Me gustaría pensar eso. Pero como le digo. Ay, ojalá también a Dios. Como le digo, yo lo que sé es que las compañías mandan los documentos. Uh -huh. Si usted no está en una compañía, ¿quién mandaría los documentos? Esa es mi pregunta, ¿verdad? Pero tal vez me equivoque. Entonces, lo, lo mejor es preguntarle directamente a los que saben, ¿verdad? Y puede, puede poner en el chat. Puede, Ahí puede. entra el chat para preguntar. Y ahí en el chat puede preguntar en WhatsApp. Tengo una duda. Buenas noches, tengo una duda. ¿Con qué se come? Como a la muchacha que me hace eso. Porque hay una muchacha que me manda mensajes preguntándome. Bueno, me preguntó cómo había sentido las clases y todo eso. Me imagino que a ella también le puedo preguntar, ¿verdad? Correcto. A ella le puede preguntar. Sí, así es. Ok. Ok, si no tiene más dudas, la dejo para que vaya a hacer la tarea. Y para que descanse también, para que pueda rendir en su trabajo, ¿verdad? Ok, okay thank you, teacher. Welcome, my friend. Good night, take care. Good night. Descanse, descanse. ok, take care. Bye, bye. Okay. Gracias, igual, bye, bye. Bye, bye.